கனவு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வீடியோவில் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருப்பேன் அதனுடைய தொடர்ச்சி பாருங்கள் நம்ம எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா சொற்களுக்கு ஏற்ற பொருளையும் பொருளுக்கு ஏற்ற சொற்களையும் போட்டு எழுதினால் மட்டும்தான் தமிழில் வந்து பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும் சரிங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறம் அறம் இப்போ முதலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா உண்மை அப்படிங்கிறத குறிக்குது சரிங்களா ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய அறம் அப்படிங்கிறது வாழை கூர்மைப்படுத்தும் கருவி முதல் இருக்கக்கூடிய அறம் என்னது உண்மை அடுத்த அறம் என்னது வாழை கூர்மையாக்கும் கருவி அடுத்தது குறை 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 அப்படிங்கிறது என்னது குறையாக இருப்பது உங்கள்கிட்ட என்ன குறை அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் இல்லையா அந்த குறை ஏதோ ஒன்று குறையாக இருக்கக்கூடியது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய குறை அப்படிங்கிறது நாய் குறைக்கிறது சரிங்களா இது லெவன்த்லேயே எழுதியிருப்போம் என்ன அடுத்தது வளம் 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 அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறது இந்தியா செல்வ செழிப்பாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த வளமையை குறிக்கக்கூடியது செல்வ செழிப்பு அப்படிங்கிற வளமை பகுதியை குறிக்கக்கூடியது இந்த வளம் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய வளம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் வலது கைன்னு சொல்லிக்கலாம் அல்லது வளப்புறம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லையா பவனி வருதல் சுற்றி வருதல் இப்படி சொல்லும் இல்லையா வளம் வந்தான் ஊரை சுற்றி வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா அதுதான் வளம் சரிங்களா அடுத்தது களம் களம் அது என்ன களம் 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 அப்படின்னா போர்க்களம் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய களம் பாத்திரத்தை குறிக்கக்கூடியது முதல் இருக்கக்கூடிய களம் போர்க்களம் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது இரண்டாவதாக இருக்கிறது பாத்திரத்தை குறிக்கக்கூடியது அடுத்தது கிளி 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 என்பது முதல் இருக்கக்கூடிய கிளி அப்படிங்கிறது பறவை இனத்தை குறிக்கக்கூடியது இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய கிளி அப்படிங்கிறது என்னது பயப்படக்கூடிய பொருளை தரக்கூடிய பயம் அப்படிங்கிற பொருள் இன்னொன்று இருக்குது சிறப்புள்ளி போட்டோம் அப்படின்னா அது என்னது கிழிக்கிறது பேப்பரை கிழித்தான் தாள் கிழித்தான் நூலை இது துணியை கிழித்தான் எப்படி சொல்லி அந்த மாதிரி கிளி கிளி முதல் இருக்கக்கூடிய கிளி அப்படிங்கிறது பய இது பறவை இனத்தை குறிக்கக்கூடியது இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய லீ என்னது பயம் அப்படிங்கிற சொல்ல பொருளை கொடுக்கும் சரிங்களா அடுத்து என்றால் 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 அப்படின்னா பெண்பாலை குறிக்கக்கூடியது என் என்றால் அப்படின்னு என்னது பெண்பாலை குறிக்கக்கூடியது அடுத்தது என்றால் அப்படின்னா கேள்வி பொருளை கேட்கக்கூடியது என்றால் அப்படின்னு என்னது கேள்வி பொருள் முதல் இருக்கக்கூடிய என்றால் அப்படிங்கிறது என்னது பெண்பாலை குறிக்கும் இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய என்றால் அப்படிங்கிறது கேள்வி பொருளை குறிக்கக்கூடியது அடுத்தது போனால் 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 அப்படிங்கிறது முதல் இருக்கக்கூடிய போனால் அப்படிங்கிறது பெண்பால் போனால் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது அடுத்தது போனால் அப்படிங்கிறது என்னது ஏதோ ஒன்று போயிட்டு போகுது நம்ம அதாவது விடுபடக்கூடிய பொருளை குறிக்கக்கூடியது என்ன பொருள் விடுபடக்கூடிய பொருள் வீட்டு போனம் போனால் போயிட்டு போகுதுன்னு சொல்லும் இல்லையா அந்த இதை குறிக்கக்கூடியது சரிங்களா அடுத்தது ஆணை ஆணை முதல் இருக்கக்கூடிய ஆணை அப்படிங்கிறது கட்டளை பொருளை தரக்கூடியது இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஆணை அப்படிங்கிறது யானை விலங்கினத்தை குறிக்கக்கூடியது முதல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆணை அப்படிங்கிறது என்னது என்ன சொன்னோம் கட்டளை பொருளை ஆணையிடுதல் கட்டளையிடுதல்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஆணை அப்படிங்கிறது யானை அப்படிங்கிற விலங்கினத்தின் பெயரை குறிக்கக்கூடியது அடுத்தது மழை மலை மழை அப்படிங்கிறது கருமேகங்கள் சூழ்ந்து பொழியக்கூடிய நீர் மழை அப்படின்னு என்னது கருமேகங்கள் சூழ்ந்து வானில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை நீராக பொழியக்கூடியது மழை அடுத்து இருக்கக்கூடிய லை மலை பாருங்க லட்டில் அகரம் போட்டிருக்காங்க அந்த லை வந்தது அப்படின்னா என்னது உயர்ந்திருக்கக்கூடிய சிகரம் மலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உயர்ந்திருக்கக்கூடிய குன்று சிகரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் குறிக்கக்கூடியது மலை சரிங்களா முதல் இருக்கக்கூடிய மழை என்னது சிறப்பு லை போட்டோம் அப்படின்னா வானில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை நீராக பொழியக்கூடியது மழை இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய மலை அப்படிங்கிறது என்னது உயர்ந்திருக்கக்கூடிய குன்று அல்லது சிகரத்தை குறிக்கக்கூடியது மலை இப்படி சொற்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் சொற்களுக்கு தகுந்தார் போல பொருள் வேறுபாட்டை நம்ம படித்து உணர்ந்து கொண்டோம் அப்படின்னா தான் தமிழில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பிழை இல்லாமல் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் சரிங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நமக்கு அவசியம் பொருள் வேறுபாடு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எழுத்து வந்தால் இந்த பொருள் தான் அப்படிங்கிற அந்த அந்த இது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா 
சரிங்களா இந்த எழுத்து வந்தால் இந்த பொருள் தான் அப்படிங்கிற அந்த பொருள் வேறுபாடு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக தமிழில் பிழை இல்லாமல் நம்மளாலையும் எழுத முடியும் சரிங்களா அதற்கு தகுந்த அளவு நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் அதுக்கு இந்த இலக்கணமானது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கணம் நமக்கு முழுமையாக பயன்படும் இந்த இலக்கணமானது பதினோராம் வகுப்பில் நம்ம படித்தோம் இல்லையா மொழி முதல் இறுதி எழுத்து அந்த இலக்கணத்தை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்ட இலக்கணம் தான் இதெல்லாம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த புணர்ச்சி வர்றது இதெல்லாமே கலந்து வரக்கூடிய இலக்கணம் நமக்கு பிழை இல்லாமல் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இலக்கணமானது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு பயன்படக்கூடிய இலக்கணம் சரிங்களா இதை முழுமையாக படிச்சுக்கோங்க எப்படியெல்லாம் படித்து எப்படியெல்லாம் பொருள் வேறுபாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்களாக தான் ஏற்படுத்திக்கணும் மனசுக்குள்ளே சரிங்களா இந்த எழுத்து வந்தால் இந்த பொருள் தான் அப்படிங்கிறது நீங்களாக ஏற்படுத்தி நினைச்சிதான் மட்டும்தான் தமிழ் மொழி தெளிவாக உச்சரிக்க பழக வேண்டும் எழுத்து என்ன பண்ணும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும் லகர லகர வேற்றுமை எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம படிக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பில் படிக்கும் பொழுது அந்தந்த எழுத்து எப்படியெல்லாம் உச்சரிக்கணுங்கிறத நம்ம படிக்கும் பொழுதே சொல்ல படிச்சு காமிச்சிருக்கோம் அதே போல் எழுத்துக்கள் எப்படி பண்ண நம்ம படிக்கும் பொழுது தெளிவான முறையில் உச்சரித்து பழகினா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த அந்த உன்னுடைய ஒளி வேறுபாட்டு அந்த ஒளி என்னது சத்தத்துடைய வேறுபாட்டை நம்மளால் உணர முடியும் ந ந ந ல ல ழ ர ர சரிங்களா இந்த எழுத்துக்கள் என்ன பண்ணால் சரியான ஒரு உரு உச்சரிப்பு முறையில் ஒழித்து பழகினா மட்டும்தான் பொருளை நம்மளால் பொருள் வேறுபாட்டோட பொருள் வேறுபாடு இல்லாமல் எழுத முடியும் அதே போல் எழுத்துக்களை சரியான முறையில் எழுத முடியும் சரிங்களா அடுத்தது தமிழில் இவ்வெழுத்துக்கள் வரும் முறையையும் அவை ஏற்படுத்தும் பொருள் மாற்றத்தையும் அறிந்து கொள்வது இன்றியமையாத ஒன்றாகும் சரிங்களா தமிழில் அந்த எழுத்துக்கள்லாம் வருது அந்த எழுத்துக்கள் எவ்வாறு வருகிறது எந்த முறையில் வருது அப்படிங்கிறதையும் அந்த எழுத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருள் மாற்றத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தமிழில் பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும் அந்த பணி நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான இன்றியமையாத ஒரு பணியாக கருதப்படுகிறது அடுத்தது தொடக்கத்தில் சில காலம் வாய்விட்டோ அல்லது மனதுக்குள் உச்சரித்தபடியோ எழுத பழகுவது நல்லது அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுகிறோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆரம்பத்தில் மனசுக்குள்ளே சொல்லி பார்க்கணும் இந்த எழுத்து வந்தால் இப்படி உச்சரிக்கணும் இந்த எழுத்து வந்தால் இந்த பொருள் தான் அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணோம் பதித்து வச்சுக்கிட்டு அதை சொல்லி பழகி அதுக்கப்புறம் வாய்விட்டு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதி பழகினா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பொருள் வேறுபாடு நமக்கு தெரியும் நல்ல முறையில் தமிழ் நம்மளால் எழுத முடியும் பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும் சரிங்களா அப்படி எழுத பழகுனா மட்டும்தான் அது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு நல்லதாக இருக்கும் வேகமாக எழுத முயல்வது பிழைக்கு வழிகோலும் நம்ம தேர்வு எழுதும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க வேகமாக எழுதுவீங்க அந்த வேகமாக எழுதும் பொழுது என்ன இருக்கும் பிழை கண்டிப்பாக ஏற்படும் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் அதாவது தவறு செய்கிறது என்னது வேக வேகமாக எழுதுறது தான் வேகமாக எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக எப்படியாவது பிழை தவறு ஏற்படும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்கா பாருங்கள் இப்போது அந்த அதே பாயிண்ட்டை படித்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் வேகமாக எழுத முயல்வது பிழைக்கு வழி கோலும் இது என்ன கொடுத்துருக்கான் வேகமாக எழுத முயல்வது அந்த முயல்வது அப்படிங்கிறத லட்டுலா போட்டதாக சரியான பொருள் முயற்சி செய்கிறது நடத்தும் முயல்வது முயற்சி செய்வது ஆனால் அதே இடத்துல தப் அந்த பொது நகரம் போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தவறு முயல்வது அப்படிங்கிறது லட்டுலா போட்டு எழுதுனா சரி அதே இடத்துல பொது நகரம் போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா அது என்னது தவறு பிழைக்கு வழிகோலும் பிழை அப்படிங்கிறது பிழை அப்படின்னா தவறு அப்படிங்கிற பொருளை சுட்டி காமிச்சோம் சரிங்களா இந்த இதில் நம்ம வந்து வேற ஒரு பொருள் அது வேற ஒரு எழுத்தை போட்டு எழுதுனா கண்டிப்பாக தவறு பிழை அப்படிங்கிறது லட்டுலாவோ அல்லது பொது நகரத்தையோ போட்டு எழுதிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது தவறு சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் வேக வேகமாக எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் கண்டிப்பாக என்ன நமக்கு ஏற்படும் பிழை ஏற்படும் அதனால் சரியான முறையில் நிறுத்தி நிதானமாக எழுதுனாவே பிழையை கொஞ்சம் குறைச்சிக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கோ கோ கே கே கொடுத்துருக்கான் என்ன கொடுத்துருக்கான் கே கே கோ கோ போன்ற கொம்புடைய குரில் நெடில் வேறுபாட்டினை புரிந்து எழுத வேண்டும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் வேகமாக எழுதுங்கிற பேரில் என்ன சொல்கிறோம் கொம்பு மாற்றி மாற்றி போட்டுருவோம் என்ன பண்ணுவோம் பெற்றுக்கொண்டான் பெற்றுக்கொண்டான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பே அப்படிங்கிற குரில் எழுத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் பே நெடில் எழுத்தை போட்டுருவோம் 
அதில் எழுது நமக்கு துணைக்கால் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கறதில்ல ஒத்த சுழி கொம்பா ரட்ட சுழி கொம்பு வருதான்னு பார்க்கறதில்ல பே அப்படின்னா ஒற்றை சுழி கொம்பு வரும் பே நெடில் எழுத்து எழுதுனோம்னா என்ன வரும் இரட்டை சுழி கொம்பு வரும் சரிங்களா அந்த எழுத்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல அந்த இடத்துல ஏன் நம்ம தவறு செய்கிறோம் அப்படின்னா வேகமாக எழுதுறதுனால தான் தவறு ஏற்படுகிறது அதே போல் அதனுடைய எழுத்த சரியான முறையில் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அந்த மாதிரி தவறு நம்மளால் நாம் செய்யக்கூடாது வேறு எடுத்துக்கள் என்ன சொல்லலாம் தவறு செய்யறது நிறைய நம்ம சுட்டி காமிக்கலாம் சரிங்களா தொடக்கத்தில் தடக்கத்தில் எழுதுவோம் கோவலன் கேவலன் எழுதுவோம் வேறு என்ன எழுதுவோம் வேறுபாடு வெறுபாடு கொம்பு கெம்பு சொம்பு செம்பு மாற்றி எழுதுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தவறுகள் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது செய்ய கூடாது சரிங்களா அதனால் கொம்புடைய எழுத்துக்களை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஒற்றை சுழி கொம்பா இரட்டை சுழி கொம்பா அப்படிங்கிற வேறுபாட்டை தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எழுதுனா மட்டும்தான் தமிழ் மொழியில் நம்மளால் பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதை எல்லாம் கவனமாக படித்து பாருங்கள் படிச்சுட்டு நல்ல முறையில் நாமளும் தமிழ் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளாகவே ஏற்படணும் சரிங்களா இந்த இலக்கணமானது நமக்கு ரொம்ப 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 பயன்பாடாக இருக்கக்கூடியது இந்த இலக்கணத்தை நல்ல முறையில் படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் தமிழில் என்ன பண்ண முடியும் தமிழ் மொழியில் நம்மளாலையும் பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் சரிங்களா படத்தை கேட்டு அதுக்கு தகுந்தார் போல் வீட்டு வீட்டு பாடங்களை செய்து கொள்க சரிங்களா நன்றி அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் கண்ணே மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு மட்டும் அந்த லகர லகர விதிகள் சில அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா எதில் பாருங்கள் அந்த லகர லகர விதிகள் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த விதியில் வேற்றுமை புணர்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்களே அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரே ஒரு வரி மட்டும் பாருங்கள் வேற்றுமை புணர்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேற்றுமை புணர்ச்சி ரெண்டு பொருளை சொ கொடுக்கணும் கல் கூட்டல் சிலையும் சொல்லணும் அதை பிரிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இருவேறு பொது பொருளை தருவது வேற்றுமை புணர்ச்சி அப்படி தான் சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரியும் போது சொற்களை பிரிக்கும் போது இருவேறு பொருளை தந்தும் தர்றது வேற்றுமை புணர்ச்சி அப்புறம் சேரும்போது சொற்களை சேர் சேர்த்து எழுதும் போது ஒரே பொருளை தருவது வேற்றுமை புணர்ச்சி இல்லை இன்னும் எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் பிரிக்கும் பொழுது சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது இருவேறு பொது பொருளை கொடுத்து வரக்கூடியது வேற்றுமை புணர்ச்சி சேரும் போதும் அதே தான் சரிங்களா இதே ஒன்று ஒன்று மட்டும் தான் இதை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நன்றி மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்